Para mí es un honor estar en la casa del Señor. Amen. Para los que no me conocen, mi nombre es Benjamín González. Y por la gracia del Señor y su misericordia estamos aquí. Amen. Como decía mi, mi cuñado, eh, pastor, Amen. yo creía yo mismo que yo no iba a cambiar. Amen. Y muchos eh, pensaban que tampoco iba a cambiar. Amen. Mucho menos me, me imaginé y me poder predicar la palabra del Señor. Y me voy a hacer todas las cosas que, que he hecho y que el Señor no podía ni imaginar que iba a hacer esas cosas porque pensaba que nunca iba a cambiar. Pero yo creo que cuando alguien es fiel y se mantiene de rodillas y se mantiene orando y se mantiene creyéndole al Señor, Dios hace las cosas en la vida de su familia. Aleluya. Dios hace, Dios hace algo grande. Aleluya. La vida, la vida de la persona de quien usted está orando se pone peor. Usted no entiende por qué se pone peor. Si estás orando para que se mejore, entonces ¿por qué se pone peor? Aleluya. Bueno, Dios no puede decidir por nadie. Dios no, Dios no decide por nadie. Pero Dios con oración puede crear un desastre en la vida de, de alguien del que tú estás orando para que esa persona decida servirle a él. Para que produzca en esa persona una decisión de seguirlo a él. Y eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Causó un desastre. La oración de una familia causó un desastre en la mía. En mi vida. Amén. Dios, aleluya. Así que no se sorprenda si usted está orando por alguien y su vida va de mal en peor. Poderoso Dios está orando. Lo que pasa es que Dios no obra como usted piensa. Aleluya. Dios obra de una manera muy diferente la de nosotros. Amén. Así que no se sorprende. Estamos contentos de estar aquí y poder compartir con ustedes de nuevo la palabra del Señor. Es para mí un privilegio poder predicar la palabra del Señor. Para mí, cada vez que voy a predicar, para mí es algo grande, algo increíble, algo que yo no creo que puedo estar haciendo yo. Así que si usted se siente como que usted no puede, que me, yo también me siento igual. Aleluya. Porque es Dios el que hace las cosas en nosotros. Amén. Al fin de todo, nosotros le demos la gloria a Dios. Amén. No Aleluya. nosotros mismos. No fui yo, fue Dios. No fui yo, fue Dios. Aleluya. Así, no fui yo, fue Dios. Amén. Dios lo está haciendo en mí. Gloria Dios lo está a Dios. En mí. Dios es el que me tiene Santo pie. eres, Jehová. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. por ahí detrás, yo sé que la presentaron ya y men, pero una de las cosas que Dios me ha regalado ha sido una buena esposa y men, poco me merezco una buena esposa Aleluya, santo eres Jesús pero Dios le ha dado una buena esposa Amén. Men, Dios hace todas las cosas nuevas Amén, Aleluya Dios da, no da bueno poderoso eres Jesús men, si está pensando casarse <risa> Mire que Dios le dijo, esposa buena, mi esposa buena. Santo. No perfecto. <risa> Poderoso, aleluya. Pero, pero bueno para usted. Sí, señor. ¿Verdad? Usted Amén. tampoco es perfecto, perfecto. Santo. ¿Verdad? Nosotros no tenemos los defectos. Amén. Eh, mi esposa no es perfecta, pero es perfecta para mí. Aleluya. ¿verdad? Yo no soy perfecto, pero soy perfecto para ella. Amén. Adorado. Poderoso. Tengo mis cosas. Amén. Para los dos. Lo complementamos. Amén. ¿Verdad que sí? Aleluya. Amén. Vamos a la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra del Señor? Amén. Yo también quiero escuchar una palabra. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al pastor por, por eh, recibirnos aquí. Amén. La congregación por. La recibirnos también, darnos esta invitación. Amén, Estamos aleluya. contentos con cada, cada uno de ustedes y con, y con lo que están cultivando en este lugar. Amén. Se está cultivado, cultivando algo muy lindo, algo muy, muy precioso. Es una presencia del Señor muy linda dentro de este lugar. Amén. Es algo especial, donde hay presencia de Dios, hay libertad. Amén. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor? Amén, aleluya. Aleluya, vamos a la Biblia, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 10.
Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad para alabar. Santo eres, Jehová. Aleluya. Hay libertad. Gloria a Dios. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa. Santo, santo. Gloria al Señor. Juan, capítulo 10, versículo 10. Amén. ¿Lo tiene? Amén. ¿Lo tiene? Amén. Amén. La palabra de Dios se lea la gloria del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu Santo. El pueblo dice. Amén. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Quiero que usted repita conmigo. El ladrón, El ladrón viene solamente, solamente para, robar, para robar, matar, matar y, destruir. y destruir. Pero yo he venido, yo he venido para, que tengan vida, para que tengan vida y para que la tengan, para que la tengan en abundancia. En abundancia. Amén. Amén. Vamos, Amén. vamos a orar. Padre, en este momento... Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, aleluya. Señor. Gracias. Hermano, quiero que repita conmigo: fue necesario el desierto, fue necesario el desierto. Fue necesario el desierto. Ese, es el, ese es el tema de esta noche. Amén, aleluya. Amén. Queremos ir suave, poderoso eres. Sus... No voy a tomar mucho tiempo. Pero vamos tranquilos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Santo eres Jesús. Hermanos, observando bien la actitud del ser humano, he podido notar de que nosotros fuimos creados seres progresistas. Y siempre estamos buscando alcanzar algo. Cada persona tiene su sueño, cada persona tiene una meta, cada persona quiere alcanzar algo en la vida, sea una carrera, sea una profesión, sea lo que sea, cada persona tiene en sí mismo el deseo de progresar, el deseo de ser mejor, el deseo de mejorar, cual sea el sueño que usted tenga no lo sé. Cuál sea el deseo de formar una profesión, no sé. Pero sé y estoy seguro que dentro de usted hay algo que se mueve todos los días que quisiera usted alcanzar. Muchas personas no lo han alcanzado. Muchas personas no lo han logrado. Se han frustrado en la vida y no han podido alcanzar. Pero hay personas que tal vez están trabajando en trabajos que no les gusta trabajar en ellos. Personas que tienen carreras que no las quieren seguir. Porque quisieran siempre ser algo diferente. Su sueño fue algo diferente, pero la vida los llevó por ese camino. Pero por dentro ese deseo de progresar en esa área nunca se le ha ido porque nunca lo ha podido alcanzar. Pero es algo tan candente, algo tan fuerte que quema por dentro que la persona hiciera lo que fuera para poder alcanzarlo. No sé si se usted, Santo la, usted eres la persona tú. hoy que siente eso por dentro. ¿Qué usted hiciera? diferente, que usted, usted pudiera hacer, que usted quisiera alcanzar de verdad en su vida Aleluya ¿En qué año usted quisiera progresar Vive Dios. usted se puede eh, dejar esa pregunta para usted y man, llevársela para su casa y preguntarse ¿qué es lo que yo quisiera hacer en realidad? algo que haría de gratis pregúnteselo Santo de eh, Jesús, Dios. Aleluya pero para cada una de estas cosas hay un proceso que hay que pasar para poder alcanzarlo. Un proceso, un proceso, diga conmigo, un proceso. Un proceso. Hay un proceso que hay que pasar para poder alcanzarlas. Entonces, el sueño no es suficiente, la idea no es suficiente, el deseo no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay un proceso que hay que pasar. Entonces, muchos de nosotros quisiéramos alcanzar tantas cosas, pero el, el saber que hay un proceso que hay que pasar, ha 
hace que nosotros sintamos miedo y aunque lo queramos alcanzar, nos quedamos en el mismo lugar por miedo al proceso que hay que pasar, por miedo a las lágrimas que hay que llorar, por miedo. ¡Aleluya! Y no importa lo que sea, no importa cuánto lo queramos, el proceso nos da miedo, el proceso nos atemoriza tanto que no lo podemos alcanzar. No importa el potencial que tengamos, no importa si creemos que podemos llegar, no importa si hay alguien que te dice que tú puedes, no importa si hay un padre que te dice que tú puedes, nadie puede pasar el proceso sino solamente el que quiera alcanzar. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. personas hay que no han podido alcanzar lo deseado? Por miedo. Por miedo lo que hay que pasar. Santo Por eres miedo Jesús. al proceso. No sé si usted hoy que le tenga miedo al proceso. No sé si es usted hoy el que tenga algo por dentro que lo está quemando, pero Santo. tiene miedo al proceso. No sé si es usted el que Dios le ha hablado de algo grande, pero le tiene miedo al proceso. Ha visto otras personas que han pasado por momentos fuertes para poder alcanzar lo que Dios le ha dicho. Y Dios le dijo lo mismo a usted, pero por miedo a no pasar por lo que esa persona usted lo vio pasar, no se atreve a levantarse de su silla, no se atreve a levantarse de su cuarto y salir corriendo a hacerle caso a la voz de Dios. Porque el miedo te tiene aguantado, porque el miedo te tiene aguantado. Y sabes que puedes hacer cosas grandes, pero el miedo te tiene estancado. Santo eres, Jehová, aleluya. Dios tiene una palabra para alguien hoy. Aleluya. Directamente a darle una palabra a alguien hoy. Gloria a Dios. No sé si es usted con ese miedo. Suelte ese miedo en esta noche. Que nunca va a poder lograr nada con ese miedo. No, malo, no le tenga miedo al proceso. Señor Jesús. Gente con potencial se ha muerto. El potencial no es necesario, no es, no, es, no es suficiente. Perdón, no es suficiente el potencial. El potencial es simplemente energía que está estancada. El potencial, lo que usted tiene por dentro, se hace realidad. Cuando usted está dispuesto a pasar por el proceso. Por el proceso. Aleluya. Amén. No Amén. se quede solamente con el potencial. Que alguien le diga, tú tienes potencial. Ay, qué bueno se siente. Que alguien me diga que tengo potencial. Se puede usted quedar toda una vida con todo el mundo diciéndole, usted tiene potencial. Y se puede ir a la tumba y la gente diga en tu velorio, ese hombre tenía potencial. Pero con el potencial nunca hizo nada. Con el potencial nunca alcanzó nada. Porque el hombre también que tenía miedo. Ese hombre tenía potencial, pero ese hombre tenía miedo. Esa mujer tenía potencial, pero esa mujer tenía miedo miedo, podía alcanzarlo pero el miedo nunca lo dejó Santo eres Jehová de lucha Malo, este proceso tiene sus diferentes etapas y temporadas que no se pueden evadir no importando lo difícil de ellas no importa Cuán duro sea las etapas y las temporadas del proceso, son cosas que no se puede uno escapar. Usted, ni yo, ni nadie se puede escapar de los procesos establecidos ya por la vida, establecidos por el dador de la vida, llamado el Dios de los ejércitos. Poderoso eres Jesús. Nadie se puede escapar. Estos pasos tienen que pasar como Dios quiere que pase, en el orden que Dios quiere que pase. Santo eres. Cuando saben que Dios es un Dios de proceso. Amén. Aleluya. Dios que nos pasa por etapas. Amén. Que nos pasa por diferentes cosas en la vida, diferentes niveles de presión, de prueba. Santo eres. ¿Para qué? Para poder él alcanzar en nosotros lo que Él quiere para nosotros. Amén. ¿Qué Dios quiere para usted? ¿Qué Dios quiere para usted? ¿Qué Dios le ha dicho a usted que quiere para su vida? Aleluya. ¿Qué Dios le ha dicho a usted? Se ve fuerte. Te adoramos. Se ve difícil alcanzarlo. 
por el proceso que usted tiene que pasar, por estas temporadas fuertes que usted va a tener que pasar, por temporadas que lo van a hacer llorar, por temporadas que lo van a hacer temblar, por temporadas que lo van a hacer dudar, por temporadas que lo van a hacer querer coger. Por está, dispuesto poderoso, usted, está dispuesto usted en este día, en esta noche, decir, oh. no me importa lo que tenga que pasar, no me importa lo que tenga que enfrentar, Aleluya. no me importa cuántas lágrimas tenga que llorar, oh. yo voy con Dios, voy caminando con el Todopoderoso, nadie puede conmigo si yo voy con Dios. ¡Gloria a Dios! Dios, no importa lo difícil de estas cosas, no se pueden evadir, no se pueden, y aunque a veces parece ser muy fuerte, lo que hay que aguantar es en ese momento que se piensa en una meta. Es en ese momento que uno piensa en la meta, ¿dónde yo voy a llegar? ¿Dónde yo quiero llegar? ¿Dónde Dios quiere que yo llegue? ¿Dónde Dios quiere que yo alcance? ¿Dónde es que Dios quiere que yo llegue? ¿A quién Dios quiere que yo le cambie la vida? ¿A quién Dios quiere que le transforme su familia? ¿A quién Dios quiere que yo le edifique una casa? ¿A quién será? Gloria a Dios, aleluya. ¿A dónde yo voy a llegar? Poderoso. ¿Qué diferencia voy a hacer yo en este mundo? La meta, la meta. Cuando alguien tiene una meta en la mente, no hay nadie que lo pueda detener. ¡Aleluya! Cuando una persona tiene una meta en mente, nadie lo puede detener. ¡Aleluya! Por eso es que Dios pone dentro de nosotros una imagen de una meta. Es una imagen que causa fe en nosotros para seguir hacia adelante. Cuando está pasando uno por una opresión fuerte, por una oposición fuerte, por dentro hay una meta en la mente que nosotros queremos llegar. Hay una meta donde nosotros queremos alcanzar. Hay algo en mi mente. Todavía, todavía no se ha cumplido. Yo tengo que seguir caminando. Parece que el diablo me quiere destruir, pero yo voy a seguir caminando. pensando en la meta Aleluya. prosigo a la meta no me voy a detener no importando lo que pase si me caigo me vuelvo a levantar oh my lord oh my lord, oh, my lord. todos los que corren corren para ganar corre como que van a ganar Santo Jesús Aleluya es una historia de, de una mujer que era de estos de, de, atletas de las Olimpiadas y comenzó a correr en esta carrera de su vida con toda su familia mirando, con todos sus amigos mirando. Lo alcanzó, fue a la carrera de las Olimpiadas, lo más grande que ella podía alcanzar. Y mientras va corriendo, ya va casi en la última vuelta, fue la penúltima. Y cuando de momento da un paso en falso y se cae, le da con la cara en el suelo. Santo era. Así mismo como toda su familia vino a verla y sus amigos vinieron a verla, ver su victoria, vieron su caída, vieron cómo se cayó de frente. Y todas las que estaban corriendo le pasaron por el lado. Y esta mujer tirada en el piso se dio bastante duro. Pero la meta que tenía esta mujer en la mente, la meta de poder ganar, llegar a la meta es lo que yo quiero hacer. Esta mujer agarró fuerza de debilidad, se levantó del piso y comenzó a correr aún más rápido de lo que estaba corriendo antes que se cayera. Comenzó a correr y comenzó a correr con una meta en su mente, con la meta en su mente. Y cuando vino a ver, le pasó por el lado a los que le habían pasado por el lado a ella y en el último segundo ganó la carrera porque había una meta en su mente y se le a levantar aunque la caída fue fuerte aunque me vieron caerme pero también los que me vieron caerme me vieron levantarme me vieron correr con más fuerza y correr y se santo eres Jehová aleluya no sé si 
cruz. ¿Qué? Le ha dado al suelo con su cara. Bendito Dios. Santo eres Jesús. No sé. Poderoso. Si se ha caído tan fuerte en su caminar. Si has fallado. ¿Qué cree que no se puede levantar? Hay una meta todavía. Y de Dios. Lo que Dios ha dicho para tu vida todavía no se ha cumplido. Santo eres. Todavía tienes que llegar. Gloria a Dios, aleluya. Todavía hay una oportunidad para levantar. Poderoso. Todavía estás vivo. Todavía estás viva. Todavía te puedes levantar. Todavía puedes salir corriendo hacia la meta. Santo eres. Vamos a ganar. Vive, aleluya. Vamos a ganar esta carrera. Gracias, Santo persona, eres Jesús. Un atleta con una meta en su mente puede lograr tantas cosas grandes. Entonces, ¿cuánto más nosotros en Cristo que tenemos una meta tan incomparable? ¿Cuánto más nosotros que tenemos promesas tan grandes en Dios? No solamente en esta tierra, sino también fuera de esta tierra. Con promesas mejores que aún de las del pueblo de Israel. ¿Por qué dice la palabra que nosotros tenemos mejores promesas que Él le dio a ese pueblo llamado Israel? Porque la promesa de ese pueblo fue un pedazo de tierra, pero para nosotros la promesa es algo celestial. ¡Aleluya! El desierto. Es necesario el desierto. Es necesario el desierto. Poderoso Jehová. Dios escogió un pueblo. Y lo llamó Israel a este pueblo. Poderoso eres Jesús. Escogió a este pueblo porque él quería manifestarse en medio de este mundo. Un mundo que se había ido detrás de otros dioses, un mundo idólatra, un mundo que no quería saber nada de Dios del Creador. Entonces Dios tuvo que escoger a alguien para formar un pueblo, para él mantenerse dentro de este mundo, para que alguien tuviera una esperanza. Aleluya. Pero este pueblo, lamentablemente, cayó en la esclavitud. Dice la palabra que estuvieron 400 años bajo esclavitud. Mucho tiempo bajo esclavitud. Pero no importando los años de la esclavitud, Dios tenía un plan para ese pueblo. Amén. No importa el tiempo que alguien lleve en la esclavitud, Dios siempre tiene un plan para esa persona. No importa cuánto tiempo lleve atado, amarrado al pecado, a las cosas de este mundo, Dios tiene un plan para esa persona. Dios tiene un plan para ese hombre. Dios tiene un plan para esa mujer. No importa cuán esclavo usted lo vea, algún día Dios dijo, voy a sacar el pueblo de la esclavitud. Voy a sacar el pueblo de Egipto donde se encuentra el esclavo. Donde se encuentra alguien que usted ve que está esclavo y usted piensa que no va a salir de ahí, Dios dice, algún día los voy a sacar de Egipto, algún día los voy a sacar del mundo, algún día los voy a sacar de las ataduras del pecado. ¿Cuánto lo creen? ¡Gloria a Dios! Sacó este pueblo y le dice a Moisés, Moisés, quiero que vayas a que allí a la tierra de Egipto. Aleluya. Y libertes a este pueblo porque quiero que ellos hagan fiesta en el desierto. Alabado Dios. A Dios parece que le gusta meternos en el desierto. Aleluya. Entonces, el, el, el Señor libera de este pueblo con mano fuerte. Él manifiesta su poder para poder librar a este pueblo. Lo saca. Por, por, el, por el desierto lo abre el, el mar rojo, lo abre y lo lleva al desierto a vivir. Santo eres. Un Dios tan poderoso 
un Dios que todo lo puede hacer, tiene que necesariamente pasar su gente por el desierto. ¿Por qué Dios me tiene que pasar por un lugar seco? ¿Por qué Dios me tiene que pasar por un lugar donde no hay agua? ¿Por qué me tiene que pasar por un lugar que de noche es tan frío y por el día tan candente? No entiendo por qué. Que alguien me explique por qué Dios, el Dios que nosotros le servimos, le gusta pasarnos por el desierto. Le gusta que pasemos por ahí. Que alguien me explique. Santo eres Jehová. Poderoso eres. Se llevó esta gente para el desierto. Aleluya. Pero no se lo llevó al desierto sin primero darles una promesa. Santo eres. Dios nunca te pasará por el desierto sin primero darte una promesa. Aleluya. Le dijo: Lo voy a llevar a una tierra que fluye la leche y la miel lo voy a llevar a una tierra donde hay abundancia para ustedes donde hay abundancia para sus hijos abundancia para su familia hay un futuro para ti hay un futuro para ustedes allí lo voy a llevar y luego que los saca de Egipto los pasa por el desierto Gloria a Dios, aleluya bueno Señor tú me dijiste a mí que tú me ibas a llevar a un lugar de abundancia. Tú me dijiste a mí que tú me ibas a bendecir grandemente. Tú me dijiste a mí que tú me ibas a dar un ministerio increíble. Tú me dijiste a mí que me ibas a usar de una manera increíble en el mundo entero. Tú me dijiste que yo iba a cantar con la mejor voz, pero no me encuentro dentro de esa promesa cumplida. Me encuentro en un desierto. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, que no me sale ni una canción. De lo caliente que está en este desierto, que no puedo cantar. Y entonces este pueblo, ¿qué le sucede? Comenzó a dudar de Dios. Comenzó a dudar. Este Dios que había hecho tantos milagros y tantas grandezas en Egipto, que abrió el mar rojo en dos para que pasaran, ahora este pueblo estaba dudando de ese mismo Dios porque estaban pasando por el lugar seco, porque estaban pasando por el lugar árido y comenzaron a dudar del Dios de los ejércitos. Yo no sé si tú te has encontrado de esta forma, que Dios ha hecho cosas grandes en ti, te has prometido algo grande, pero cuando llegas en el momento de la sequedad, que llegas el momento de la escasez, allí comienzas a dudar de Dios. Si algo, algo te queda, que te quede la memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida, que te quede la memoria de los milagros que Dios ha hecho en ti, que te quede la memoria del mal rojo abriéndose en dos cuando no había más esperanza. Un Dios dijo que se abra el mal rojo para ti. Para que Gloria a Dios, aleluya. Este pueblo comenzó a dudar. Dudaron de tal forma que estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años. 40 años dando vueltas. Porque Dios tuvo que esperar que se murieran los que no creyeron. Dios tuvo que esperar que se murieran los que no creían. Oh my Lord. Hay veces que nosotros debemos de alcanzar las cosas en Dios más rápido. Pero es que como nosotros somos incrédulos, como nosotros no queremos creer que Dios lo puede hacer con nosotros, que con nosotros que estamos bajo esclavitud, nosotros estos esclavos, estas personas insignificantes, que con nosotros tú vas a hacer esas cosas grandes, conmigo, a mí tú me vas a usar así, y comenzamos a dudar. Entonces Dios tiene que esperar tiempo hasta que todo lo que impida... Que
que tú creas en lo que Dios va a hacer, se muera en tu vida para entonces Él poder llevarte a su promesa. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! No querían creer. El que no cree no alcanza una promesa. ¡Poderoso! Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, aleluya. Usted no puede llegar a la tierra prometida sin fe. Santo eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿para qué? Dios nos tiene que probar. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia para esperar la promesa. Aleluya. aleluya. Entonces va teniendo sentido el desierto. Va teniendo de, de sentido el lugar seco. El lugar que yo no me esperaba. El lugar fuerte. Donde yo no quería pasar. Donde yo no quiero pasar. Donde nadie quiere pasar. Alabado Dios. Pero hoy hay que hacerse la pregunta. ¿Tengo fe? Para llegar a la tierra prometida. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Cuando vuelva, hallará fe aquí en esta tierra. Hallará fe en ti. Cuando Dios te visite esta noche, hallará fe en ti. Aleluya. O el desierto ha matado tu fe. Santo ¿Qué ha hecho? Gloria a Dios, aleluya. Ese pueblo no quiso creer. Pero las, las promesas de Dios eran mucho más grandes. Lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo era simplemente sombra de lo que había de venir. Él estaba haciendo esto porque Él estaba enseñando al mundo que al quien yo escojo yo le prometo al quien yo escojo yo lo llevo a una meta aleluya gloria a Dios la promesa se la dio a Abraham y le dijo en tu simiente bendeciré todas las naciones aleluya ahora este pueblo no quiere creer a este pueblo no quiere creer entonces, si mi pueblo no quiere creer, entonces tendré que ir a los gentiles, al que no es mi pueblo, a ver si ese me cree. Y de ahí levantó gente, que es usted y yo, que le creemos a Dios. Usted y yo, que le creemos al Todopoderoso. Usted y yo, que le creemos a su palabra. Usted y yo, que creemos en sus promesas. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están creyendo en esta noche? ¿Cuántos creen en Dios en esta noche? Amén. Aleluya. Aleluya. Llegó el momento. La simiente llegó. La simiente llegó. Su nombre es Jesús. Jesucristo llegó a la tierra. Vino a bendecir a todas las naciones, bendecir a todos aquellos que creen en su nombre, a todos aquellos que se atreven a levantarse en medio de este mundo corrupto y decir, Señor, yo te creo a ti. Señor, no importa el proceso que yo tenga que pasar. Señor, no importa las etapas y temporadas que yo tenga que pasar. Yo te voy a creer a ti. Yo voy a dejar que tus promesas se cumplan en mi vida. Yo yo no voy a tener miedo más. Yo voy a caminar con todo y miedo. Me voy caminando. Con todo y miedo voy a comenzar a hablar. Con todo y miedo voy a predicar. Aleluya. Aleluya. Poderoso eres Jesús. Llegó Jesús. Pero antes de Jesús. Comenzar. Ese gran ministerio, comenzar lo que se iba a manifestar como la iglesia. Aleluya. Él tuvo que primero pasar por el desierto. Santo eres. Él enseñó. 
que el patrón de Dios, en el patrón de Dios, no se saca el desierto. Aleluya. No se puede evadir el desierto. Nosotros queremos a veces evadir el desierto, pero no se puede hacer. Porque el mismo Jesús vino a esta tierra y comenzó su ministerio pasando por el desierto. Aleluya. Él iba a alcanzar algo que nadie antes de él y después de él iba a alcanzar. Él iba a morir, dar su vida por toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Él tenía una meta en la mente. Yo llegué con algo a esta tierra, no me voy de aquí hasta que no lo cumpla. Pero primero, primero, primero tengo que pasar por el desierto. Y todo aquel que me quiera seguir se atreva a tratar de romper el patrón, porque si usted se atreve a romper el patrón nunca llegará a su meta ¡Aleluya! ¡Poderoso! Es necesario el desierto Es necesario el desierto Es necesario el desierto Es necesario el desierto En todo lo que Dios quiere hacer hay un enemigo que se quiere levantar y interponer Santo eres Jesús. Quiere interrumpir todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No sé si usted no, nunca lo ha sentido. Santo. Por ahí alguien hizo. Eh? Ese es de alguien que ha pasado eh, por el desierto. Es difícil cuando la arena de la calle. Santo eres, Dios. Hay un traguito de agua por ningún lado. Y el sol está azotando. Algo que hace el desierto. No hay agua. Y no hay nadie. Adoramos Dios. Quisiera, Señor, háblame. Un poquito de tu agua. Señor, dame una palabra, aunque sea. Señor, que alguien me hable. Señor, que alguien me abrace. Que alguien, alguien, simplemente que lo vea. Santo eres, Jehová. Esta sed, ya no puedo con esta sed. Necesito tu agua, necesito tu palabra, necesito tu agua viva, necesito tu agua de vida, Señor. No encuentro agua en ningún lado. Poderoso eres. Que alguien venga y me dé agua. Que alguien venga y me dé una palabra. Santo eres, Jehová. Pero hay algo que Dios hace en ese lugar. Tú aprendes más de ti que de Dios. Santo eres, Jesús. Dios es Dios. Y a Él no hay quien lo mueva. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia. Él sabe quién eres y está seguro de quién eres. Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. O sea, no hay explicación, no te tengo que explicar quién soy. Yo sé quién soy, estoy seguro de mi identidad. Nadie me tiene que decir quién soy. Yo no me muevo de mi lugar. Mi trono no se mueve, es inmovible. ¡Aleluya!
Dios me pasó por el desierto. Yo creía que sabía hasta que Dios me pasó por el desierto. Bueno. Santo eres, Jehová, aleluya. Comenzó a enseñarme quién eres tú. Santo eres. Gracias a Dios. Gracias, Jehová. Te creía que tenías fe. Pero te duró dos días en el desierto esa fe. Santo eres, Jehová. Creías que sabías quién tú eras. Pero se nubló tu identidad bajo el sol candente del desierto. Creías que sabías por dónde ibas. Creías que tenías dirección. Creías que le podías decir a cualquiera para dónde yo voy. Porque yo tengo propósitos en Dios. Pero perdí mi brújula en el desierto. Santo eres, Jehová. ¿A dónde voy a mirar? ¿Para dónde voy a ganar? Si no hay una palabra. Si no hay nadie que me guíe. No hay un amigo que me dé el brazo. No hay nadie. Porque es una etapa que no puedo abrir. Santo eres, Jehová. Pero tengo una meta en mi mente. Poderoso. No sé voy a lograr. Pero Dios dijo que yo lo voy a lograr. Santo, aleluya. Yo no sé cómo voy a llegar. Pero Dios dijo que yo voy a llegar. Amén. Siento que me estoy muriendo en la arena. Pero Dios dijo que lo va a cumplir. Amén. Santo eres Jehová. Que Dios nos enseña. Tres cosas que Dios nos enseña. Pero hay muchas cosas que Dios nos enseña. Pero tres de esas. Amén. Que Dios nos enseña. Santo eres. Esa, tener fe. Amen. Solamente crea. Santo Dios. Te prueba tu fe. Y te diste cuenta que no tenía tanta nada. Santo, aleluya. Pensabas que viste fe. Viste fe. Santo. Pero ¿por qué? Si sí, él dijo con un gran dentro. Poderoso eres. Es el antiguo y creerte más que nada. Alabado Dios, aleluya. Humildad te enseña a Dios. Amén. Qué bueno, Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Amén. ¿Cuánto Dios lo ha pasado por un lugar? Amén. ¿Dónde ha producido fe? Amén. Aleluya. Nos enseña a tener fe. Nos enseña quién nosotros somos. Santo o sea, eres. No solamente fe sino también identidad. Poderoso. Tú eres el diablo. Tú pensabas que sabías quién tú eras. Poderoso. Pero tú no fuiste el que te creaste a ti mismo. Aleluya. Así que el creador te tiene que pasar por un lugar donde tú veas quién es realidad. Gloria a Dios. No te atrevías a mentir hasta que pasaste por el desierto. Poderoso eres. Cuando viste la escasez en tu casa, mentiste para poder tener dinero. ¿Qué hiciste en el desierto? ¿Te diste de cuenta? Santo. ¿Te diste de cuenta de la maldad que todavía había en ti? Poderoso. Te diste de cuenta de lo que eras capaz Gloria a Dios. Y Dios te enseñó que así no se vive. Dios te enseñó que así no se hacen las cosas. Para yo bendecirte, yo soy un Dios de verdad. Yo no soy un Dios de mentira. Gloria a Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer en contra de Dios? Aleluya. ¿Qué has hecho en contra de Dios? Me enseñó Dios. 
yo quiero santificarte santo eres Jesús no es que las cosas se acabaron porque fallaste no es que las cosas se acabaron porque te diste cuenta de lo malo que era tu corazón no las cosas no se han acabado es simplemente una etapa simplemente una temporada del proceso donde Dios te está llevando tranquilo levántate y sigue corriendo prosigue a la meta busca llegar Identidad y propósito. Fe, identidad y propósito. Ya no es solamente. Fe, identidad y propósito. Cuando usted salga del desierto, usted no va a ser el mismo. Aleluya. Ahora si se escapó del desierto. <risa> Santo. Alabado Dios. Acuérdese, a los que no creyeron en el pueblo de Israel, Dios los tuvo que eliminar para poder llevar el resto del pueblo a la promesa. Santo eres. Que no seas tú el incrédulo. Santo eres. Que no seas tú el que no cree. Amén. Amén. Ese pueblo decía, ¿por qué no mejor quedarnos en Egipto? ¿Por qué no volver para atrás? Por lo menos allí teníamos cebolla que comer. Santo, aleluya. Tú vas a cambiar la palabra de Dios por cebolla. Santo. Tú vas a cambiar la, la promesa de Dios por las cebollas de Egipto. Poderoso. A veces uno piensa así. Dentro del desierto, mejor vuelvo para atrás donde yo sabía vivir. Mejor vuelvo para atrás, aunque me tenga atado, aunque sea esclavo del pecado, aunque sea esclavo del mundo, pero sé funcionar ahí. Pero dentro de este desierto, ¿quién me mandó a aceptar a Cristo? ¿Quién me mandó a ser cristiano? ¿Quién me mandó? Poderoso, aleluya. No lo puedo evadir. Busco la forma. Pero no hay forma. Tengo que pasar por el desierto. Santo eres. Tengo que pasar por el desierto. Tengo que pasar. Gloria a Dios. Mejor que nadie. Gloria a Dios. Usted no es mejor que yo. Usted también tiene que pasar por el desierto. Gloria a Dios, Aleluya. Las cosas de Dios. Pero no saldrá igual al otro lado. Será una persona diferente. Esta persona tiene la fe. Tiene la fe para creer. Tiene la fe para enfrentar todo obstáculo. Esta persona tiene la identidad necesaria. Aleluya. Que no importa lo que pase, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy en Dios. No sé si usted sabe quién es usted en Dios. Si no lo sabe todavía, entonces pídale al Señor que lo pase por un destino. Santo, aleluya. Usted va a tener una identidad fija, una identidad firme. Este es quien yo soy. Este es quien yo soy. Le va, va a tener una persona con propósito que va a saber por qué está en esta tierra. Que va a saber por qué nació. No va a caer en depresión porque no sabe qué es lo que debe de hacer en la vida. La depresión no podrá con tu casa. La depresión no podrá con tu mente. Porque una persona que tiene propósito sabe para dónde va. Una persona que tiene fe se le encuentra de todo lo que vaya a pasar en su vida. Contra todo obstáculo que se ponga en el camino. Una persona con identidad. Oh, pasa por los lugares más oscuros. Santo eres, Jehová de lucha. Vamos a hacer 
como nuestro Dios es. Santo eres. I know who I am. I know who I am. Santo eres. Porque mi Dios me dijo quién yo soy. Amén. Mi Dios me dijo a quién él creó. Aleluya. El mundo este hizo conmigo lo que quiso y destruyó la imagen de Dios en mí. Pero hoy yo me he visto de ese hombre que Dios creó. Santo, aleluya. Pero no lo puedo hacer si no paso por ese lugar. Si no Poderoso. Por ese lugar. Santo eres. Ahora, ¿por qué es tan importante pasar por este lugar y que seamos probados? Y que nos, nuestra fe aumente. Y que tengamos identidad. Y que tengamos propósitos. Pero para qué. Todo lo de Dios tiene propósito. Aleluya. Bueno, mencionamos al enemigo que nosotros tenemos. Este enemigo puede más que usted. Este enemigo tiene más fuerza que usted. Que yo. Tiene una sabiduría de ningún ser humano tiene aquí. Pero nosotros le servimos un Dios que todo lo sabe. Aleluya. Que todo lo puede. Amén. Entonces, si ese enemigo viene en contra de nosotros, si nosotros pasar por un desierto, nos va a destruir. Amen. Santo eres Jesús. Si nosotros no pasamos por el lugar seco, el enemigo nos va a hacer pedazos. Santo. Nosotros no entendemos Mientras estamos pasando por ese lugar, nosotros no podemos entender el propósito ni por qué estamos pasando ni por qué lo tengo que pasar obligatoriamente. Pero Dios sabe que hay un enemigo esperándote en el otro lugar, en el, en el otro final de ese desierto. Ahí está el enemigo esperándote para hacerte pedazo, para destruirte. Eres, pero cuando Dios, una persona ha pasado por ese lugar y ha aguantado las cosas y ha tenido la fe, cuando llegue frente de ese enemigo, ese enemigo no lo puede destruir. Ese enemigo no puede hacer ¡Aleluya! lo que quiera con esa persona. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el mejor ejemplo nos lo dio nuestro Señor. El fundador de esta iglesia. Poderoso eres tú. El fundador de esta iglesia universal. Aleluya. Porque él no dijo, porque yo soy Dios, yo soy mejor. Santo eres. Él dijo, no, yo me voy a meter dentro de un cuerpo de un ser humano. Y yo voy a pasar primero por las cosas que tú vas a pasar después. Santo Alabado, eres, Jehová. Yo voy a ser el líder. Yo voy a pasar primero. ¿Qué él hizo? Dice la palabra que pasó por el desierto. Estuvo 40 días en el desierto. Un término de tiempo. O sea, diciéndonos hay un término de tiempo que tú tienes que pasar por ahí. Tal vez no sean 40 días. Los 40 días para ti serán 3 años, 5 años, 10 años, no sé. Santo. 40 años. Poderoso. Santo, aleluya. Amen. Hay un término de tiempo que hay que pasar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Bueno, sí. No, no te puedes escapar. Pero dice que al final de esos 40 días tuvo hambre. O sea, que el cuerpo se sintió la debilidad en su cuerpo, pero ahí estaba ya llegando al final. Hay veces las cosas, cuando se ponen peores, nosotros nos queremos rendir. Pero cuando se ponen peores es porque se acerca el final. ¡Aleluya! Santo eres tú. Estuvo 40 días y no se registra que tuvo hambre. Pero después de los 40 días tuvo hambre. La cosa se puso peor. Santo eres tú. A veces nosotros pasamos por este lugar seco y desierto. Y creemos que está mala la cosa. Pero de momento la cosa se va empeorando. Tengo hambre. Esto está Santo fuerte. eres Jesús. Ahora sí que me busqué tremendo lío. Y ahí mismo, 
Cuando se está poniendo fuerte la cosa, cuando se está poniendo aún más peor, en ese momento aparece Satanás. Bendito Dios, cuando tengo hambre, cuando he pasado por este proceso tanto tiempo, y ahora que se está empeorando, ahora sí que tengo ganas de dudar. Ahora sí que tengo ganas de correr. Ahora sí que no encuentro qué hacer. Y ahora me da el maldito Satanás a aparecer en mi desierto. Santo eres Jehová, aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora viene a pasar. Por mi desierto. Y ve, aleluya. Santo eres Jesús. Y le dice unas palabras a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cierre sus ojos y medite. Usted es una persona 40 días sin comer. Tiene mucha hambre en este último día. Se le aparece el enemigo y le dice a usted que tiene el poder sobre todo. Si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en paz. Y dígame usted si va a ser fácil no convertirla en pan. Santo, aleluya. Dígame usted Santo, si usted no va a obedecer la voz de Satanás. Está fuerte. Uh -huh. Se la puso dura. Empezó con si tú eres. Oh. Santo eres Jehová. Si tú eres. Alabado Dios. Si tú eres. Tienes fe. Alabado Dios. Si tú eres. Te adoramos Dios. No es como tú eres. Dice, si tú eres el Hijo de Dios. Te adoramos. Si tú eres. Santo eres Jesús, aleluya. La fe. Tienes fe para enfrentarte a las palabras del enemigo. Si tú eres el Hijo de Dios, identidad. Si tienes fe, si tienes identidad. Te amo Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Ese no es mi propósito. Sí, señor. Santo Ese no es mi propósito. Gloria a Dios. Ahora, como Jesús había pasado por el proceso necesario y no buscó evadirlo, como pasó por el momento oscuro, por el momento difícil, cuando Satanás le vino a hablar, a tratar de matar su fe, a tratar de robar su identidad, a tratar de destruir su propósito, él se puso en su lugar, él se puso en su lugar y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí no me venga a hablar de esa forma. Yo tengo la fe para vencerte. Yo tengo la identidad para caminar hacia adelante. Yo tengo un propósito como para obedecer. Santo eres Jesús, aleluya. Él vino a, a matar, a robar, a destruir. A matar, a robar y a destruir. Vino a matar nuestra fe. Vino a robar nuestra identidad. Vino a destruir nuestro propósito. Santo eres. Entonces, como él vino a esto, entonces es necesario el desierto. Es necesario que yo pase por el desierto. Es necesario.